手，眼泪缓缓滑落。动摇的那一刻，遗忘了爱和纠葛。宿命中，你与我该怎么取舍？辗转这寻觅者，相遇是一场风。心头剩余是我，逃不掉，挣不脱，转世轮回缠绕着，冥冥之中，阴谋与猜测。我看着星辰闪烁，缓缓坠落，无处感觉。少落魄，幸福你的轮廓，恋恋不舍，要如何抉择？怎么敢与宿命再较量出个死活？自上古起，人胡修好。至百年前，人间灾祸不断。灵子未幼苍生，欲代己若关，献祭于世。然天胡必穿，爱上灵子，未足献祭，壮岁月山而亡，却至魔气四溢。危急之际。灵子以肉身封印尸鬼王，平息乱世。此后，人虎两立，不再来往。仙魂果成熟，只有一步之遥。吃下它，您就能顺利飞升，巩固我们北冥结界。你且到外面守着，不要让陌生人闯入。是。买定离手。大是吧？来我这边。来，先住，先住。多压点，多压点。你压大是吧？你压小是吧？买定离手，不许反悔啊！现在就开，确定了。来，大，开，开，开，开，开，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，咱们差不多也玩够了，要不回家了？这要是让姑父知道我们又留下山玩，肯定被打断腿。胆小鬼！哎，今天难得这么热闹，要回你自己回啊？你可是咱们岐山门的希望啊！要是这样天天流连赌场的，这姑父不得气死啊？哎，我要是岐山门的希望啊，那这岐山门迟早完蛋。想我祁元宝这一生，只求有财可以贪，有色可以好，这便足矣。果然有追求。那是必。关叔，你怎么来了呀？关叔，快看，有狐狸！哪？狐狸？哪的？哪？哪？人间已有百年没见狐狸了。是真的，关叔，你要再不追的话，就追不上狐狸了。就凭你们，还想追上我
这是个什么鬼地方？我们是在大街上的吗？你是什么人？怎么进到此处的？嗯，这位公子，咱们有话好好说嘛，别动刀动剑呐、啊啊。说。我还想知道呢，我上一个明明在集市上逛的好好的，谁知道下一秒就来到这个鬼地方。星魂果熟了，世界一套。怎么回事？我的星魂为什么会主动飞向他？这是什么呀？啊啊、你这人怎么那么蛮不讲理？这东西明明……啊真有妖狐！我这是走了什么狗屎运？百年不遇的妖狐，竟然能被我遇到！把心魂还来！殿下，这是怎么回事？怎么会有人族出现在这里
，你为何要抹除他的记忆啊？星魂已经被他吞噬，我必须谨慎处置。什么？星魂被他吃了？那地下你岂不是不能飞升了？暂时先回北冥，从长计议。大叔，这个红光是怎么回事啊？好像是从岁月山过来的。这个是不祥之兆，快，赶紧去找元宝。哦小姐，阿叔，小姐，小师妹，元宝，小师妹，元宝，你快醒醒，元宝，快，赶紧送小姐回祁山门。区区一个凡人，竟能吃得下你的心魂？是长月疏忽了。此事不怪长月。人族素来奸诈狡猾，长月涉世未深，斗不过人族，也是情理之中。新婚乃灵根所依，别说是普通凡人，就连我们狐族都难以触碰。他一个凡人是如何吞下的？难道是那坏我狐族飞升的孽缘，又缠上来了？可以属下看，那女子平平无奇，并没有什么特别之处。长月，让姥姥看看你的命盘。岂有此理！可是长月有何事啊？姥姥，究竟何事？长月，你的新婚已经在他体内，和他产生了素缘。素缘，这可如何是好？都怪我，是我没有保护好殿下，才让殿下被那个凡人给染指了。何为素缘？素缘就是……哦，不过是我们狐族遗弃百年的邪门功法，与你飞升修行百害而无一利。新婚一旦入体，七日之内就会和宿主融合。如果不在融合之前取出，后果不堪设想。胡不吝，你陪殿下前去拿回新魂，不可有半点差池。是姥姥，属下定不负所托。长月，此女能够吃下你的新魂，怕是我们狐族的宿敌。你一定要记住，拿回新魂，速回北冥。修复结界。是。师姐，咱们快点进去吧。嗯，好。元宝的灵根数年前明明已经被我断了，可为何现在灵力还如此充沛？这到底是怎么回事？哎，元宝，你醒了！元宝，元宝，元宝，爹！哎，我我怎么会在这里啊？元宝。你刚在外面发生何事？为何会突然晕倒？元宝，哎，我我想不起来了。我只记得，我好像进了一条小巷子，然后就莫名其妙的回到这里了。小巷子，姑父。元宝他不会出什么问题吧？我怎么了？你的灵根突然出现异动，尚不知缘由。元宝，切记，日后你出门在外，万万不能擅自动用灵力，更不能声张。异动？异动？对。元宝灵根恢复
，莫不是和今日碎月山的异动有关？门主是在担心狐族卷土重来？对，百年前，妖狐将士、古魅灵子，三撞碎月山，放出尸魁王，引得天下大乱。后来灵子用深谷修补了碎月山，这才平息了动乱。现如今碎月山突然发生异动，怕是狐族将士的先兆。那现在该如何是好？元宝不会有事吧？过几日就要寿宴了，各大门派的修者都会来，到时候和他们商议了再说。元宝，过来喝汤啊！啊，快过来！我怎么做了这么个奇怪的梦？我为什么会和梦里的人做奇奇怪怪的事情？什么梦啊？你做什么梦了？哼，和你说了你也不懂。嗯，怎么不懂啊？对了，你昨天怎么昏迷的？你真的全都忘了？真忘了呀，可能就是太困了，所以睡着了。嗯，想不起来就算了，还好这次有惊无险，我们以后还是不要惹辜负生气了。看，他又派人盯着你了。拉倒吧，反正不管我做什么，我爹都会生气，还不如潇洒自在的过好每一天。何况。他真能关注我、啊？哼！就这么点人还想困住我全宝，看不起谁呢？哎呦！哎哎哎哎哎呀！你怎么这么狼狈呢？走了，快点！哎，表妹，等等我殿下，这是给您的新身份，您可得收好。哎，殿下，你和那位姑娘素颜都结上了，真的不考虑勤修一回再回北冥？当心我回去与姥姥说了，揭了你的皮。我错了，我错了。潇洒，跟仙子下凡似的。他们在说什么？啊、他们在夸你绝世容颜呢。本手工编织的斗笠，来看一个。客官，哎，客官还没给钱。哎，不好意思，搞错了，搞错了。殿下，这还差不多。哎哎，表妹，等等我，等等我。嗯。咱们才刚被关禁足，好歹装模作样在山上待两天嘛。你再这么作下去，你有八条腿都不够我姑父打。怕什么？各位看官，这不，还有你的两条腿呢，对吧？我与你们讲一讲幽者世家的传奇故事。有趣，张嘴。啊啊！听说去喽。你要说这世家当中势力最强、威望最高的。所以呢，这边、哦、苏齐两家莫属了。这齐家是守护我北玄城的世家大族，百年来保我平安。齐家有一女，名为齐元宝。今日要讲的，说你呢，与她有关。话说这四年前的修者大会，先说那齐元宝，他善使惊鸿剑，剑势所到，势如破竹。那苏深深。他使的则是一柄琉璃剑，二人武艺精湛，你来我往，那场面可谓是风华绝代。数百个回合下来，你们猜怎么着？怎么着？怎么着？哎，占了个平局。说书的，你在这说笑呢吧？啊
，谁不知道那奇元宝在我们整个北宣城，那可是第一纨绔啊！这可不是嘛，真是胡说八道，笑死我了！你才胡说八道！哎，元宝，说来也奇怪，奇元宝从四年前的修者大会回来后，突然性情大变。日日流连赌场勾，勾栏。这四年前，实在是到底是发生了什么事情，让你变成现在这样？现在这样有什么不好？呃，我不是这个意思。啊。哎，我呢，不过就是厌倦的修道吧。如今这样，吃喝玩乐、游戏人间，多开心啊！无论怎么样，你都是我的好表妹。胡说什么呢？就齐元宝这种废物。也配和我姐姐齐名，简直是天底下最大的笑话！哎，这是谁啊？我看着有点眼熟啊。这是苏家二小姐。哦，原来是那焦门世家女苏浅浅啊！哎呦，有趣了啊！这下热闹看了。嗯。哟，这不是齐家鼎鼎大名的纨绔混混齐元宝吗？好说好说，我姐和你这样的废物齐名。简直是毕生耻辱，那就只能怪你姐了。谁让她当初跟我一样，都那么废呢？你，你听那句话，你不要脸，我。哎，算了，本小姐今天呢，只想骂人，所以不骂你。哈哈哈哈哈！这个真毒啊！你是，这二小姐上一课，你笑什么？这苏千浅，这不过如此吧？我，哎，徐元宝，你们齐家好歹也算名门望族，就你这家教，不会是你娘？哦。我忘了，你娘生前可也不是什么好人啊！身为掌门夫人，居然自甘堕落到和妖邪勾结，所以啊，才会枉死。本小姐呢，就看在你可怜的份上，今天就不和你一般计较了。苏浅浅，你少狗嘴里吐不出象牙。羞辱我可以，但羞辱我娘，不行。啊！小姐，小姐。放开！你娘一生受人敬仰，美女中豪杰，就凭你，也配来评价她？跟我娘道歉，我既往不咎。不道歉，你今天休想走出这扇门。吉元宝，今天可是你自找，就别怪本小姐恃强凌弱。殿下，书简上说祁山门乃修道世家，书香门第，想来养出来的女儿定是贤良淑德、温婉可人。殿下能和这样的女子结下情缘，倒也是美事一桩。这就是你说的温婉可人，苏浅浅，你大爷的！殿下，您还是忘了我刚刚那番话吧？啊，靖南院医生，常伴青灯。明明打不过，还偏要打。您说我们要不要拔刀相助一下？与我无关。徐元宝，就你现在这点本事，还想跟我打？你不要命了？哼！你现在道歉还来得及。行啊，那本小姐今天就让你见识见识我七星鞭的厉害。
天不道歉，休想走出这扇门！这回他可真要遭殃了。元宝，被二位阻挡，别打了！跟我娘道歉！跟我娘道歉！我道歉，我道歉总行了吧？对不起，对不起，总行了吧？你松开，跟谁说对不起？跟你娘，跟你娘说对不起可以了吧？松开，你松开我，松开，这还差不多。徐安玉，走了。徐元宝，我有说过你今天可以走出这扇门吗？成了今生有。